1 мая 2023 года в Колумбийской Амазонии разбился самолет, на борту которого находились семь человек, в том числе четверо детей. Самому младшему из них было 11 месяцев, самому старшему – 13 лет. Две недели спустя в джунглях обнаружили обломки самолета и тела троих взрослых. Детей рядом с ними не было. Чтобы отыскать их, спасатели развернули масштабную операцию. Участие в ней принимала организация Rescue International, базирующаяся в Нидерландах. 10 июня, через 40 дней после крушения самолета, все четверо детей были найдены живыми. В Rescue International отмечают, что успешно провести поисковую операцию им помогли данные со спутников Европейского космического агентства. Благодаря им удалось значительно сузить зону поисков и тем самым увеличить шансы на выживание потерявшихся в джунглях детей. Most of that information actually comes from uh, the, the satellites of, uh, of, of ESA. And of course, we get information from the SARSAT COSPAS system, which is the emergency uh, system that captures the signals that come from the beacons. So it happened in this case that the aircraft had a beacon that was automatically activated after it crashed in the jungle. По словам главы Rescue International, данные со спутников Европейского космического агентства помогли спасателям проанализировать зону поисков и предположить, куда могли направиться дети под густым покровом тропического леса. Речь идет о значительном технологическом прорыве в области спасательных операций. When you count the days, there were 40 days in jungle, and that what makes this story amazing. How could they do they survive 40 days? But they, were, they had something in favor because of their culture, because they grew up there, uh, they knew how to, to eat from the jungle. So somehow that really helped them a little bit. So for us as searchers and rescuers, we always have to assume that the persons that we're looking for, they are alive, because that's why we're doing this, to save their lives. 